പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ആണിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക നമുക്ക് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഡേറ്റായും ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ചാർട്ടിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഡേറ്റായും ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ആർ റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റായും ഇൻഫർമേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിർത്തി അവിടെയായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റയെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകാം ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡേറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവ ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഏകജാലകത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ധാരാളം ഡേറ്റ നമ്മുടെ എസ് എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ടി സിയും കോൺടാക്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയത് കഫയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റകൾ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അവ്യക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിറക്കി പിറക്കി ഓരോ ഡേറ്റകൾ നിങ്ങളുടെ നെയിം കൊടുത്തു ഏജ് കൊടുത്തു മാർക്ക് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു സ്കൂൾ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതാണ് അതെല്ലാം ഡേറ്റയാണ് എന്നാൽ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകജാലത്ത് കിട്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ ആണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യതയുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ അതാണ് ആ അതിനിടയ്ക്ക് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏകജാലകത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം നടന്ന നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തു പ്രവർത്തനം നടന്നത് സെർവറിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തോ മറ്റെവിടെയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്ന സെർവറിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തന പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നത് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ കൊടുത്തത് ഡേറ്റ കിട്ടിയത് ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏകജാലത്തിലെ സംവിധാനത്തിലെ പറ്റിയ കുറേ കാര്യങ്ങളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏകജാലകം ചെയ്യുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സിൻ്റെ ഏകജാലകം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ദ അതോറിറ്റി കളക്ട്സ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ത്രൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതോറിറ്റി അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കഫയാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാകാം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസ് ദെൻ ഫെഡ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് കഫയിലൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എച്ച് എസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദി ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് വിൽ ലേറ്
ഇവിടെ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഡേറ്റ എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ പേരൊരിടത്തു നിന്ന് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ നേ പേ ഏജ് ഒരിടത്തു നിന്ന് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഒരിടത്തു നിന്ന് എടുത്തു ഓപ്ഷൻ ഒരിടത്തു നിന്ന് എടുത്തു ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പത്രം രാവിലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പേപ്പർ വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പേപ്പർ വായിക്കണം കേട്ടോ ഈ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് പത്രത്തിൽ വാർത്തകൾ അച്ചടിച്ച് രാവിലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് പല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഒന്നാമത്തത് ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഞാൻ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്കറിയാം പത്രത്തിന് ധാരാളം പത്രലേഖകരുണ്ട് അവർ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥല സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്ത് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഡേറ്റയാണ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രവ ആ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ശേഖരിക്കുന്നു ശേഖരണം അതാണ് ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു വിവര ശേഖരണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശേഖരിച്ച വിവരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച വിവരത്തെ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ എല്ലാ പത്ര എല്ലാ പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ചിന്ത ചെയ്തവർ അവരത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ചെല്ലുന്ന വാർത്തകൾ അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും പിന്നീട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിങ് ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഈ പത്രലേഖകർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വരാൻ അന്ന് ഒരു അമ്പത് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും തികയത്തില്ല പക്ഷേ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നിൽ എട്ട് പേജ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പേജ് അല്ലെ പതിനാറ് പേജ് ഒക്കെ ഉള്ളു എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കളയും കട്ട് ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു വാർത്ത ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ വാർത്തയും പത്രത്തിൽ വരുമോ വരത്തില്ല അവർക്കൊരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ആ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിനെ എടുക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ അവർ കളയും അപ്പം അവിടെയാണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പത്രമായിട്ട് അടിച്ചു വരും പത്രമായിട്ട് അടിച്ചു വരും ഈ പത്രമായിട്ട് അടിച്ചു വരുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ പത്രക്കാരുടെ കയ്യിലിരുന്നാൽ മതിയോ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ പത്രവും ഓരോ വീടുകളിൽ എത്തിക്കണം അല്ലേ അപ്രകാരം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പത്രം കൃത്യമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ആൾക്കാരുടെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദെൻ പ്രോസസ്സിങ് ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഈ പേരെഴുതിയാൽ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ആറ് പേരുകൾ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രണ്ടര മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പേരാദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക എളുപ്പമുണ്ട് ഓർക്കാൻ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയുള്ളൂ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ദെൻ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ പ്രോപ്പർ ഓർഡറായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ഓർഡറാക്കിക്കുകയും ആദ്യം എന്താണ് ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ രണ്ടെന്താണ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നെന്താണ് സ്റ്റോറേജ് നാല് പ്രോസസ്സ് അഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ഓഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് തനതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാരിസൺ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്താണിത് ഇതിലെ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാരിസൺ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇതിലെ സ്റ്റോറേജാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് വരുന്നതെല്ലാം ദെൻ അടുത്തത് വൈ ഡു വി സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പിന്നീട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ മേ ആക്ട് ആസ് ഡേറ്റ സ്റ്റേറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും യെസ് ട്രൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടല്ലോ ഔട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറവിടം സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ രേഖ നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനകത്തു നിന്നാണോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ആളുടെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈവൻ ദോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിഫർ ഇൻ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ദ ബേസിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സെയ്പ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ബൈ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ So, who, who proposed the basic model of computer? You know, it's the first one. John Von Neumann, a mathematician and a computer scientist. No. That's why I think input of the computer and the functional units in the company. That's why I think that the computer and the functional units in the company. That's why I think that. One. Input unit. Central processing unit. That's why I think CPU. സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയാണ് പറയുക ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയും പാർട്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റകൾ കൊടുക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഉപകരണം അല്ലേ ഏതാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സി പി യു ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം ഇനി പഠിക്കും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡേറ്റ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കകത്തിൽ മെമ്മറിയാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി അതിനാണ്
വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്താണ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുസ്തകം ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യും പുസ്തകം ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ അനായാസേന പഠിക്കാൻ ഇത്തരം പഠന സാധ്യത കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം അവർക്കും പുസ്തകമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ പഠിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓളൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പ്ലസ് വണ്ണുമായിട്ട് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ബൈ